。讲到民国美女，一定不能不提夏梦这位女神。我们先看一下夏梦迷人的风采吧。夏梦美道人称现代西施，她也是武侠小说金庸大师梦中情人。因此，在金庸很多武侠小说中，无论是《神雕侠侣》中的小龙女，或是《天龙八部》中的王语嫣，都是以夏梦来作为原型。接下来说说夏梦的故事。夏梦本名是叫杨萌，一九三三年出生于上海。一九四七年，杨萌十四岁时，由于国共战争激烈，夏梦跟家人就离开上海到香港。一九五零年，十七岁的杨萌被香港长城影片的袁雅安看中。袁雅安就帮杨萌取个艺名夏梦，灵感是来自莎士比亚的《仲夏夜之梦》。夏梦电影处女作《禁婚记》，夏梦就把少妇角色扮演得很好，影片大受欢迎，于是受到公司及导演们的重点栽培，相继主演的影片都获得成功，从此她变成香港电影公司的台柱。夏梦在香港成为了著名的电影明星，在香港被大家称为西式演员。善于扮演端庄贤淑的少妇，夏梦不仅在荧幕内外的风度令人倾倒，而且语通中外，学籍古今，博览群书，被称为中国的奥黛丽·赫本。连大导演李汉祥也曾说过，夏梦是中国电影有史以来最漂亮的女演员，气质不凡，令人沉醉。1959年香港十大国语明星选举，夏梦获得第一名。夏梦从影十七年间拍摄影片约四十部。夏梦在演技上刻苦钻研，她主演了各式各样的角色。外形一古一今的夏梦，不论是演大家闺秀或风尘女子，贤妻良母或青春少女，都能使角色熠熠生辉。1979年，夏梦创办了青鸟影业公司，担任总监制。青鸟公司首部作品《投奔怒海》，由林子祥主演，刘德华当时还是新人就出演主要配角，片名则是夏梦特地请金庸改出来的。1982年影片上映后，票房与评价都很好，获得了第二届香港电影金像奖多项荣誉。2016年10月28日，夏梦逝世，享年83岁。华南电影工作者联合会会长指夏梦女士的离世，诚然是香港电影史上的一大缺失。以上是历史骇客提供给您的民国美女夏梦故事，喜欢记得要按赞、订阅频道并开启小铃铛。感谢您的收看，我们下回再见。